见心痕，雨声天地山峰，千年你的我，不怕土雨连烟悲歌。你再见的光影，沿着梦掠过。相聚，浪荆棘过程。你将我我叫的清晰的、赤诚的心，从悲鸣里过，带着怕的、忏悔的笑容去奔赴辽阔。每一丝丝，一缕缕，镜子珠，放在我生命展开银河。君乐宝优翠邀您收看《胡珠夫人》，守护相依，挚爱始终。高端奶粉选君乐宝优翠，既是有机奶粉，又有更好配方。好吃又好玩，奥利奥邀请您观看《胡珠夫人》。治流感抗病毒的九九九抗病毒口服液，邀您收看《胡珠夫人》。素闻青海宫雅膳茶艺，今儿真真是开了眼界。不知琳琅何时还有机会向您讨教？殿下，陛下在登基的时候曾力主简朴，所以在都中的茶室、乡试都没有以前风行。今日陛下只是心血来潮，依臣看，学与不学，倒是没有什么差别。是。是琳琅没有思虑周全。少子，公爷，地基殿下，把地基安全送回府，务必安全送回。是，公爷。臣还有事，先告辞。地基殿下，请。哥，嗯，我之前让你帮我约周幼度，你约了没？那自然是约了。幼度前几日啊，刚刚游历各国回来，自然是要休养一段日子。你既然想约人家，那就耐心等一等嘛。哦。又想什么呢？哥，我确实想到一个问题。你说一个人的记忆，确实会随着时间的流逝而变得生疏。但若是这项记忆已经烂熟于心，有没有可能退化到完全拿不出手？什么退化？嗯，就比如说周幼度。嗯。嗯，有没有可能，他很擅长调香，然后因为一些原因呢，闲了几年，然后他就不会这项记忆了？哎呀，那倒不至于，这就跟咱们拉弓射箭一样，就算放了再久，顶多也就是拉不动重弓。没有准头，那是绝对不可能的。哥，你知道吗？我之前听宫里的人说啊，这阴灵地基的茶艺在宫中可是风头无二的。师傅做伴读的时候也与他切磋过。可是之前我看他与师傅斗茶，手一直特别生，茶也点得一塌糊涂。嗯，这阴灵地基的事儿嘛。有可能是他这些年四处漂泊，之前的一点雅兴也忘得十有八九了吧？哥，我总觉得师傅对于燕灵地基的态度也很可疑。这件事情我都会起疑心，更何况师傅了。而且我总觉得这燕灵地基
，再找借口接近师傅。啊，他，他接近师傅干嘛？我哪知道，反正之前我看师傅将他从湖里救出来的时候，他看师傅的眼神都不一样。点一，绣了一上午了，喝口茶歇会儿吧。放在一边吧，我要赶着绣完这些。方大人，嗯，点一坐着便是，不必起身。我坐的有些久了，腿麻了，怠慢了方大人。哪里的话？为何要着急赶制这些长服啊？是我性子急，这件燕林地基的长服上头已经拍下来好几日了。你如今好歹也是点衣，就算再着急，也不用自己操心啊。我从点膳局拿了一些点心，你和素衣一起尝尝，吃完再绣也不迟。方大人可真细心，奴婢先带点衣谢过了。奴婢去奉茶，去去便回。像这样的长服，燕陵地基没有一百也有五十，为何如此赶制？难道另有原因？哪有什么原因啊？我们一年到头照常是这样干。当真没有？当真没有。嗯，那就好。我在宫中还有差事要办，特意为你送来点心。我先走了，你切勿过度操劳。放心吧。方大人呢？方大人有差事，已经走了。这刚奉的茶，可惜了。刚好有糕点，一人一杯茶，不如便算是今日的午膳了，如何？好，那奴婢沾一沾您的光。所以，你若有空，便去搜寻一些可以吃香的牡丹花。好呀，燕陵地基乳名牡丹，就是因为吃爱牡丹，给地基用，牡丹正好。切记，不要被其他人瞧见了。是。多谢。这些事情就按照我跟你吩咐的去办吧。是，公爷。哎，小公子。少子哥。还是。师傅有何吩咐？没什么，就看你好一点没有。多谢师傅关爱。伤已经好的差不多了，如果师傅没什么吩咐，没什么，早点休息。
公爷，报。前去泥花罗查探阴灵地基消息的人回来了，如何？得到的消息与阴灵地基的自述，并无差别。知道了。那公爷早些歇息，属下告退。回吧。小方大人所说阴灵地基配香的事，乍看起来没有什么。但一旦细究，倒确实一件值得留意的事。小公子，少子哥，还没歇息啊？嗯，我刚吃完夜宵，这就回去睡了。明儿见。啊？早就听闻小侯爷风度翩翩，今日一见，果然气度不凡。小方大人客气了，你是天启城有名的才子，文武双全，谁人不知？今日能得一见，还得感谢卓英了。嗯、小方大人，你这么一直瞧着我。是我这脸上沾了什么脏东西吗？嗯，不是，只是小侯爷你的穿着打扮、神情气度，与我相识的人很像。你是说青海宫？之前有人这样说过吗？前几年我尚未籍贯的时候，偶尔会帮父亲处理一些人情往来的事。在都中，那时就有人说，我与青海公方建明有些神似。青海公白衣战甲，曾动天下。我听到有人说我像他，也颇有一些自得。直到后来，陛下重新起复宫也，我有幸远远见过一次。这才知，银烛之光，与皓月之明，远远不能相提并论。是你太自谦了。六度，你要是那营烛之火呀，这都中女子多半都愿意做那扑火的飞蛾。哎呦，大家都是老朋友了，不用客气，赶紧把正事办了。你给海氏讲一讲，这些劳什子讲的都是些什么东西啊？啊这阴灵地基在宫中常用的那张香方，我倒是有些印象。它是以干牡丹花蕊，还有辟寒、月枝等十四种香料混合而成。而你说的那个寄合香，则是以熏龙熏制，然后以云香和都乙等七种香料调制而成。辟寒和都乙，它们性味相冲，要是这两种方子用在一块儿，那浑身就会起红疹。若是如你所说，如果用两种性味相冲的香薰放在一起，结果如何？要是这两种方子用在一块儿，那浑身就会起红疹。那
那日，你所看到的牡丹香方，确定没错吗？这肯定没有错。我看到那张香方被记录在香谱里，而我看到那一版，正好是青海宫从前续注的手稿。你是说师傅也会制香？这是自然。你们府中有这么一尊真神在，想必这些问题不应该问我。在早些年，都中子弟都以斗茶制香为乐，他们通常有雅集。青海宫往往都能独拔头筹，赢光其他弟子所有的彩头。这燕灵地基，他的香方，也是从这里淘的。燕灵地基是有古怪，师傅应该意识到了。算了，师傅自有打算。哦，这有些妒意，你可以闻一下。很臭吗？哎呀，对不起，对不起，师傅。师傅，青海宫，有客。师傅，这位是吴乡侯府的十四郎。方正英。你盯着客人看什么？哦，原来都中有人跟我讲，说佑度像师傅。我以前不觉得，竟然人同在一处，这也太像了。是吗？是啊，这这太像了，是不是还是？你看，嗯，五官倒是不太相像，气度倒是有些相似。归根结底，还是不太像，是吗？小侯爷爱笑，温柔了些。卓音只是开玩笑罢了，你倒是认真了。嗯、话说回来。小芳大人家中可有姐妹？嗯，我在家中是独子，没有其他兄弟姐妹。嗯，怎么了？没什么，今日与小芳大人一起制香，也算相熟了。以后不必客气，叫我幼度就好。嗯，我也叫你海氏。如此甚好，啊，大家都是兄弟，不必客气。吃饭，啊，今日就多谢佑度了。吃饭师傅，人走了。卓英已经派人备车了，我只送到西角门。拿去。这是。那日我的语气有点重。师傅，方建明。你若只是我的师傅，那日你呵斥我，都是应当的。我一知错，如今你送我东西向我赔罪，我不敢要，也担当不起。但若你是我的心上人，有些话咱们迟早要说清楚
，在你心里，我究竟是什么？若你不喜欢他，也可以把他扔了师傅，师傅先喝粥吧，喝粥暖胃。知道了。周英，啊，师傅，今日我事情比较多，先去宫中了，你们先吃吧。第几殿下？陛下。牡丹，什么风把你又吹来了？我担心陛下政务繁忙，不敢频频叨扰。无妨，没事多来宫里走走是好事。那日输给青海宫，牡丹才惊觉，自己在泥华罗待得太久，连当初苦练过的茶艺都黄输了，实是可惜。这不，回去又钻研了几日。想着陛下今日要是得闲，可以为您点一盏茶。朕那一日也不过是心血来潮，你要是闲暇无事，想要找人在茶艺上切磋一二，可以找剑明。早就问过了，青海宫不在宫里。哦，所以牡丹现在来探望朕，是因为来找剑明没找着，扑了个空。二哥哥，牡丹以青海宫为友。进宫当然是要问候一声，但最要紧的肯定是见二哥哥。记得那时候，建明在宫里陪读，你跟他横一个不对付，竖一个不对付，最讨厌就是他不让着你。如今，反倒引他为友了。牡丹真是长大了。二哥哥，罢了。建明如今也沉稳了。长日漫漫，你要是想找他切磋是好事。二哥哥总说这些做什么？你呀、啊，师傅，您找我。来，陪我下盘棋。这么多年，我的棋艺还是没有长进。从前下棋，就算输了，也没有如此一败涂地。你总会想扳回一目半目，是吗？你的心思不在这儿，三番两次找我，欲言又止。
，有什么想说，直说。师傅，还是他现在已经长大了，总不能在军中这么一直耗着吧？倘若他到了婚嫁的年龄，是不是也应该恢复女儿身了？何出此言？这些年，我发现海氏不再像从前那般无忧无虑，好像总有心事。师傅，我和海氏从小一起长大，对他的性格我再了解不过了。他心里认定了谁，是绝对不会改变的。师傅，即使即使只有师徒之情，还望师傅早做了断，否则终将误人误己啊！你知道你在说什么吗？师，出去，出去。海氏，嗯，今日我替你值一时辰的岗，值岗之后我们出去走走。自打回到都中，你都没有出去玩呢。好啊。嗯，那好，我先去了。嗯。方大人，奴婢是燕陵地基的女使，可是地基要找我。回方大人的话，奴婢只是带殿下前来，托方大人给青海宫送信的。地基殿下邀请青海宫今日未时在双平湖边赏琴，还请大人代为通禀。我知道了，多谢大人。师傅，你不是去值岗了吗？怎么回来了？卓英哥替我去了，我来替地基送信。地基约师傅今日未时，到双平湖边赏琴。师傅可还有吩咐？如果没有，卓英约我去西市走一走。去吧。你们这桌仗已经有人会过了，啊！五乡侯府的小侯爷今日在楼上的雅间会客，你们的仗他早就会过了。原来是右渡啊，他人呢？刚走。右渡，今日谢谢你了啊！原本只是想跟你打个招呼，没想到耽误你一整日。我原本也没什么安排，这不碰上了。一块逛总比一个人逛街有趣。海氏，海氏，没什么，我只是听卓英说你平常都在黄泉关戍守，难得回都中一趟，不知有什么想吃想买的。啊，没什么，手工通草花簪，大家快过来看一看呀，很好看的花簪，大家快来看一看呀。这花做的真稀奇哈，也不是绒线做的，做的竟然如此逼真，这是什么材料？是通草做的假花，又叫一年情，取一年四季常开不败的意思。送你了，给我也拿一个。
就在前面了。不必了，回招民工。是。工业正在书房同廷尉宗少卿叙话，狄姬，要不小的去通报一声。没想到右渡还挺有眼光啊，好看呀。嗯，跟你挺配的呀，哥。我呀，还是。两位方大人。参见地基。小方大人，本来想向青海宫讨教情谊，可惜他似乎非常繁忙。今日海事，特意为地基递了帖子，怎么师傅没有赴约吗？想必师傅最近确实公事繁忙，地基若想与师傅一同操琴，恐怕要等些时日了。本宫听闻小方大人的诗书六艺都是青海宫亲授的，想必也是不俗。要是蒙小方大人不弃，不若你我先探讨一番。怎么？小方大人也有要事在身，臣今日无事，若地基您不嫌弃，可以臣到凉亭一聚。地基又谈错了。此处调音，不知为何总是拿捏不准。师傅曾教过臣弹奏的指法，不如臣来为地基演示一遍。那再好不过了。地基的调音不准，只是因为此曲是颍川派的名曲。所用的指法呢，与本朝实行的指法并不相同。地基不能用拇指的指尖抵住食指的指侧，而是应该要捏住指腹。小方大人果然见地不凡，此处我已问过许多人，无一人能看出其中关窍。谢青海公与我长谈，宗大人不必客气。廷尉正在彻查此事，若青海公果真是被冤枉，真相一定会水落石出。有劳宗大人，不必客气，告辞。公爷，有事。燕陵地基到了，正有小公子陪着，在前头凉亭操琴呢。此曲名为《国色天香夜染衣》，地基今日用了牡丹香薰，臣侍奉在侧，隐约觉得有暗香浮动，此曲最是应时应景。小方大人，您的鼻子可不怎么灵，今日。我熏的是寄荷香，并非牡丹真香。臣只是听闻地基自右边挚爱牡丹，是臣献丑了。牡丹我也是常常熏的，只是不凑巧，今日没有用的。辟寒和都仪，他们性味相冲，要是这两种方子用在一块儿，那浑身就会起红疹。献丑了，哪里？小方大人才华横溢，简直让我把时辰都忘了呢。啊，对了，恰好我带了新制的香盒，不如送你一支。这香盒是金丝漏的，里头添了制成丸药的香料，要是带在身上，行动间香风习习，气味可以今日不散。
谢弟弟。还是。青海宫。师傅，您来的正好，地基正在等着师傅呢。还是不懂规矩。是臣管教无方，请殿下恕罪。哪里？小方大人才华横溢，进退有度，青海宫教的很好。殿下抬举了，臣还有些事要去忙，改日向您赔罪。青海公有事就去忙，不必顾虑我。少子，公爷，送殿下回府。是，跟我来。殿下，请。你怎么可以如此的大胆？燕陵地基的东西也是你个外男可以随便要的吗？是我冒昧了。何止冒昧，从今以后，与他不可有往来。哪怕他来找你，也要婉拒。师傅为何这样说？是不是师傅也觉得这个燕陵地基有问题？我跟你说过，此事不要插手。师傅在想什么，要怎么做，从来都不会跟我说。在师傅眼里，我如此不可信，如此无用吗？是还是无礼了？回去歇息吧。点一，歇息一会儿吧。这边好了。去取那幅丝织的锦盒来，待施主师到了，便包好，给施主师带走。是。去点一啊，去点一。哎呀，去点一啊，施某又来叨扰了。施叔叔，去点一莫要见怪，我这个人性子急，这不知道的。还以为地基殿下初归天启，没衣裳穿呢。<笑>哎呦，这简直是巧夺天工啊！这针法，这绣工，这色彩，居点一真可谓是天上的织女下凡呐、啊！要不然，凡间怎么可能有人绣出这么出尘夺彩的衣裳啊？啊！<笑>是叔叔过奖了。点一，锦盒来了。时辰还早，施叔叔不若先坐下喝杯茶。喝茶就不必了。如此华彩的衣裳，施某要赶着去地基府讨赏呢。<笑>快快快快，包起来，包起来！倘若有一丝褶皱，仔细你们的皮。<笑>哎呀！哎。居点一啊！少府见又来了几匹上好的料子，我都给你留着呢。择日师母亲自给你送过来。走了，到时候再来讨茶喝。施叔叔慢走。嗯。这个施主师啊，当真是八面玲珑。殿下自宫中回来，就一直沉思不语。可是发生了何事？青海宫总是让人捉摸不透啊！启禀地基殿下，少府见主事施林求见。何事？说是送长符。传。地基殿下，地基殿下，奴婢见过地基殿下，都尉大人。免礼。殿下，长服做好了，奴婢亲自给您送过来了。哎呀，嘿，哎，
请殿下过目。早便听说林锦司的刺绣师一绝，今日一见，果然了得。皆是本宫最爱的牡丹，这绣工真假难辨啊！这正是出自林锦司居典一之手，这衣裳的材料可是殿下亲自选过的，在奴婢看来，这件衣裳可谓是珠联璧合。天衣无缝啊！<笑>是主是很懂本宫的心意，赏。谢殿下，谢殿下。是主是，请。啊！<笑>这居点衣的芒绣果然巧夺天工啊！只是这诗林，每次见他皆是一副谄媚的样子，真是令人生厌。属下又食言了。帝姬特别喜欢您做的长服，是吗？秦海公，参见秦海公。居点一，今日可好啊？一切如常。听闻要赶制燕陵地基的长服，辛苦你了。皆是属下应该做的。属下听闻地基殿下甚是喜欢那件长服，所以正在赶制另外一件，打算做好后过府探望地基，看看他还有无其他需求，以便随时缝制。陛下对地基一应用度格外着紧，请您多费心。是。上次点一让奴婢找的牡丹花，总算制成了香，取回来了。那贩子说了，这是他们按照从前宫中流出去的香方制成的，材料一味也没有少，因此多要了好多斤呢。点一闻闻，可当真如此？我找人翻查过香谱，当年宫中的牡丹香是以干牡丹花蕊、和辟寒、月枝等十四味香料调和。你买回来的这些，层次分明，闻起来确实是按照那张方子制成的。可眼下长服已经送往了地基府，不急，等下一件长服缝制好便可用了。是方大人。方大人，点一，请。奴婢去准备晚膳，去去便回。方大人，这个时辰过来，可是刚刚换岗？嗯，刚刚换岗完毕。哦，对了，有省亲的中卫军回来。还带了一些家乡的红枣，一块尝尝，甜还是不甜？自然是甜的。<笑>你还没尝，怎么知道自然是甜的？我就是知道。来，快尝尝。嗯。真甜！你快吃，吃完再吃一个。方大人也吃啊。嗯。
风喜悦，推出门空荡不恨。这现实安稳，太适合牺牲。见我一万列的天真，几重拥伴。成生动的心。